வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் ஸ்டஃப்ட் எக் பூண்டா இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டஃப்ட் முட்டை பூண்டாக்கு முதல்ல முட்டையை வேக வைக்கணும் முட்டை ஆறின பிறகு உரிச்சு வச்சிருங்க முட்டைய பாதியா நறுக்கி உள்ள இருக்கிற மஞ்சக்கரவை தனியா எடுத்து வச்சிருங்க பில்லிங் செய்யறதுக்கு ஒரு பேன்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு அதுல ஒரு வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது ஒரு பச்சை மிளகா பொடியா நறுக்கினது இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இதுல அரை டீஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் அடுத்தது மஞ்சக்கரவு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மஞ்சக்கரவை கரண்டி வச்சு இப்படி நல்லா உடச்சுக்கோங்க உடச்ச பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில பொடிய நறுக்கின கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க முட்டை ஃபில்லிங் தயாரா இருக்கு அடுத்தது நம்ம வெள்ள கருவை ஃபில் பண்ண போறோம் இதுக்கு செஞ்சு வச்ச ஃபில்லிங்க வெள்ள கருவுல கொஞ்சமா எடுத்து வச்சு நல்லா அமைக்கி வச்சிருங்க இந்த மாதிரி எல்லா வெள்ள கருவியும் ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க இப்ப மாவு கரைக்க போறோம் இதுக்கு முக்கால் கப்பு கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஓமம் ஓமம் இல்லைன்னா நீங்க ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் மாவை நல்லா திக்க கரைச்சுக்கோங்க மாவு நல்லா திக்கா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணியா இருந்ததுன்னா முட்டையில ஒட்டாது அதனால கொஞ்சம் திக்காவே கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கடாயில எண்ணெய ஊத்தி மீடியம் பிளேம்ல வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே ஃபில் பண்ணி வச்ச வெள்ளக்கருவை மாவுல முக்கி எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட்டான பிறகு எடுத்து மெதுவா எண்ணெயில போட்டுருங்க முட்டைய பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் எண்ணெய் தெளிக்கும் அதனால பார்த்து ரொம்ப ஜாகிரதையா இதை செய்யணும் முட்டை எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நல்ல ஒரு பொன் நிறம் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எண்ணெயில இருந்து எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ண வெள்ளக்கருவை எல்லாமே மாவுல முக்கி பொறிச்சு எடுத்து சூடா சர்வ் பண்ணுங்க இது நீங்க கெச்சப் மேயோனேஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது சட்னி வச்சு கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஸ்டஃப்ட் எக் போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இதுல கொஞ்சம் டிப்ஸ் தரேன் ஃப்ரை பண்ணும் போது என்ன செய்யணும்னு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த முட்டையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாவில் கோட்டாரா மாதிரி பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்க இல்லைனா கொஞ்சம் பபிள்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த முட்டை போண்டாவை நீங்கள் வந்து கெச்சாப் இல்லைனா சட்னி வச்சு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம